ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్కారం రస్త గారు నమస్తే నాక్ టీనేజ్ పిల్లల్లో ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటా అండి డిప్రెషన్ కి వెళ్ళిపోవడానికి కారణాలు అసలు ఏముంటాయి జనరల్ గా అదే ఇప్పుడు డిప్రెషన్ అనే పదం పిల్లల్ని పెద్దోళ్లతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళని మానసికంగా పట్టి పీడిస్తున్న సమస్య ఏంటి డిప్రెషన్ వీళ్ళు చూడ్డానికి అందరిలో ఉంటారు కానీ వాళ్లలో వాళ్ళు విపరీతంగా కుంగిపోతుంటారు సో ఈ కుంగిపోతున్న తరుణంలో మీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టీనేజర్స్కి పెద్దవాళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కారణాలు ఉంటాయి సో యు ఆర్ వెరీ పర్టికులర్ టు ఆస్క్ ఎందుకు అంటే ఇది కరెక్ట్ టైంలో తీసుకున్నారు ఈ సమస్యను మీరు ఎలా అంటే టీనేజర్స్ ఈ డిప్రెషన్ అనే మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యి వాళ్ళు ఏది సూసైడల్ వరకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది చాలా అవసరమైన టాపిక్ సో ఈ పిల్లలు ఇలా మానసికంగా ఒత్తిడికి ఎందుకు గురవుతున్నారు టీనేజర్స్ అంటే కనుక చాలా సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో దాన్ని మనం గమనించక వీళ్ళకి ఏమైంది తిన్న దరగక చచ్చిపోయారా ఇలా మాట్లాడడం జరుగుతుంది మనకి సో వీళ్ళు ఎందుకు మాట్లాడతారు అని అంటే కనుక ఫస్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళకి చదువు ఒత్తిడి చదువులో వాళ్ళు స్వతహాగా తీసుకోవడం కానివ్వండి తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి కానివ్వండి ప్యూర్ ప్రెషర్ డెవలప్ అవుతుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ రిలేటివ్స్లో ఎవరైనా బాగా చదివారు వాళ్ళ స్వతహా కొంతమంది పిక్ చేస్తారు నాకు అందరికీ తల్లిదండ్రుల ప్రెషరే ఉండదు వాళ్ళకు కూడా ఈ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఉంటుంది వాళ్ళు అనుకున్నట్టు జరగకపోయేసరికి దే వాంట్ టు క్విట్ లేదు ఏమైంది ఏమైంది అని అంటే వీడు చదివింది గుర్తుకు రాదు ఓవర్గా చదివినప్పుడు కూడా మనం చాలామంది నా ఎయిటీ స్టూడెంట్స్ని చూసాం మీరు గమనించారా చాలా చదివిన వాళ్ళు బ్లాంక్ అవుట్ అయ్యి సొసైటీతో రిలేషన్స్ ఉండవు వాళ్ళు వాళ్ళే ఇన్బిల్ట్ ఉంటారు సో ఇలా ఉండటం వల్ల కూడా డిప్రెషన్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సెకండ్ వచ్చేసి ఫిజికల్ చేంజెస్ ఏజ్ టీనేజ్ అంటే ఏంటి కరెక్ట్గా అప్పుడే హార్మోనల్ గ్రోత్ చేంజెస్ ఉంటూ ఉంటాయి దీంట్లో హార్మోనల్ చేంజెస్ రావడానికి స్వతహ ఫిజియాలజీ ప్రకారం అవుతూనే ఉంటాయి అది మనిషి పెరుగుతున్న కొద్ది మనకు తెలుసు అబ్బాయిలకి అయితే ఇలా రావడం జరుగుతుంది అమ్మాయిలకి అయితే ఫిజికల్ చేంజెస్ రావడం జరుగుతుంది అయితే అది అది రా వచ్చుడు ఇది వరకు నార్మల్గా వచ్చేవి నార్మల్గా ఏజ్తో పాటు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఫుడ్ అల్ అడల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది ప్రతి దాంట్లో ఇప్పుడు కోడి పెరగాలి అంటే ఒక ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు ఆ హార్మోన్స్ ఇప్పుడు కోడి పెరిగింది ఈ మనిషి కూడా హార్మోన్స్ ఇచ్చారు ఏమవుతుంది వాళ్ళ శరీరం పెరుగుతుంది కనుక దానికి పెరుగుతుంది కానీ ప్రకృతి సహకరించలే ఆకృతి ఎలా పెరిగింది నీకు ఈ యొక్క ఇంజెక్షన్స్ తోటో లేదా పెస్టిసైడ్స్ వేసిన దాంట్లో జంక్ తింటున్నారు అసలు వాళ్ళు ఒక లేజీ మందబుద్ధి వాళ్ళకు వాళ్ళ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అసలు టీనేజ్ అమ్మాయిలను తీసుకుంటే ఇట్లా ముడి పెట్టుకొని ఒక పిచ్చి డ్రెస్ వేసుకొని బయట తిరుగుతుంటారు ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ద బెస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒకసారి చూడండి వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ ని బికాస్ దే డింట్ కేర్ అంటే వాళ్ళ లేజీనెస్ ఇది ఎందుకు ఫుడ్ అండ్ అల్ట్రేషన్ నేను ఐ వాంట్ టు గివ్ ద నాట్ రీజన్స్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ద సొల్యూషన్ వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ సో ఫిజికల్ చేంజెస్ అడల్ట్రేషన్ వచ్చింది ఏది మానసికంగా పెరగరు శారీరకంగా పెరిగారు ఈ ఆకృతి పెరుగుతుంది కానీ ప్రకృతి సహకరించేలాట్రైన్ పెరగట్లేదు యూ గాట్ ఇట్ సో దెన్ ఏమైంది ఈ ఫిజికల్ గా ఈ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏది పిచ్చి ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల ఇంజెక్షన్స్ ద్వారా కానీ మెడి వాళ్ళకి ఈ సోషల్ మీడియాలో పిచ్చి కంటెంట్ జంక్ ఫుడ్ లాగా జంక్ కంటెంట్ టీనేజ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళకి ఇది ఇది ఇక్కడ చూసిన అన్ని లైఫ్ లో వస్తాయా రావు మ్యాచ్ అవుతుందా రావు ఏం జరుగుతుంది డిప్రెషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది డిసప్పాయింట్మెంట్ లైఫ్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్ మీట్ అవ్వేషం అసూయ నిర్లిప్తత సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏ కరీనా కపూర్ ఈ సిద్ధార్థ్ మాధవ్ వీళ్ళ పెళ్లిళ్ళు చూసావు ఈ అమ్మాయికి ఓ డ్రీమ్ సాంగ్ వేసుకుంటుంది మ్యాచ్ అవుతుందా సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర అందరికి వస్తాడా రాడు ఈమె లైఫ్ లోకి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళ తాహతకు తగ్గించినట్టు ఆమె బ్యూటీకి తగ్గట్టు లేకపోతే ఆమె చదువుకు తగ్గట్టు దొరుకుతారు ఈమె మనసులు ఎవరున్నారు హీరో మహేష్ బాబు లాంటి సైకలాజికల్ గాను ఫిజికల్ 
సింపుల్ సో అక్కడ అదొక ప్రాబ్లం వస్తుంది దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే తల్లిదండ్రుల విషయంలో కూడా ఇంట్లో కుటుంబ సమస్యలు ఆర్థికంగా కానివ్వండి ఆర్థికంగా వీళ్ళకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు ఎప్పుడు ఇదేనా ఎప్పుడు అప్పులు ఇప్పుడు అడిగామనుకో కాదు నాన్న ఈ నెల జీతం అంతా దీనికి అయిపోయింది లేకపోతే ఇది అని చెప్పారు వాళ్ళకు ఒక రకమైన విరక్తి ఎందుకంటే వీడి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రెండ్స్ వీళ్లకు కార్లు ఉండటమో లేకపోతే వాళ్ళు అనుకున్న వేసుకోవడమో ఐఫోన్లు పట్టుకోవడమో వీళ్ళకి కంప్లైంట్ ఉంది ఏం చెయ్యలేరు ఎందుకంటే తాహత తెలుసు ఒకలాంటి విరక్తి సో దే విల్ గో ఇన్ టు ద డిప్రెషన్ బికాస్ దే ఆర్ హెల్ప్లెస్ అలా కాకుండా తల్లిదండ్రి గొడవ పడ్డం ఇరవై నాలుగు గంటలు గొడవ పడ్డం లేకపోతే తండ్రి తాగుబూత్ అవ్వడం ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ అవ్వటం ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళని ఏం చేస్తాయంటే అందరూ బాగున్నారు నా లైఫ్ ఏంటి నేను ఎందుకు ఇక్కడ పుట్టాను నేనేం చేయలేకపోతున్నాను హీ విల్ ఇదే పొజిషన్లు ఉన్న అబ్బాయిలు కొంతమంది అమ్మాయిలు దే విల్ కిక్అప్ దేర్ లైఫ్ అండ్ దే విల్ గో ఇన్ టు ద సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ మొన్న మనం ఒక స్టోరీ చెప్పుకున్నాము ఒక ఆమె కలెక్టర్ అయ్యి తండ్రి మీద రివెంజ్ తీర్చుకుంది తండ్రిని చంపిన వాళ్లను రివెంజ్ అది పాజిటివ్ ఇంకొకళ్ళు ఏం చేస్తారు తొంభై ఎనిమిది మంది ఏం చేస్తారు అయ్యో ఎలా అయ్యో ఎలా అని చెప్పేసి ఏడుస్తూ కంప్లైంట్ బ్లేమింగ్ దే విల్ టేక్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ దే విల్ ప్యాంపర్ వీడి చేతగంతనానికి వీడి చదవ బుద్ధి కావట్లేదు వీడికి ఏదో అవుతున్నాయి ఎవరి మీద బ్లేమ్ చేయాలా తల్లి తండ్రి మీద దీనికి ఒక స్టోరీ మొన్ననే నేను ఒక ఆర్టికల్లో చదివాను ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఒక ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు అయితే ఒకడు ఫస్ట్ వాడు చాలా అంటే ప్రయ తాగుబోతు తయారయ్యాడు ఎందుకు అంటే అతని తండ్రి తాగుబోతు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఏం చెప్తున్నాడు నా తండ్రి తాగుబోతు కదా అందుకని వీడు ఏం నేర్చుకుంటారు పిల్లలు అని మనం కూడా అంటాం పేరెంటింగ్లో జనరల్గా సెకండ్ వాడు అల్టిమేట్ సక్సెస్ అయ్యాడు సెకండ్ కొడుకు సేమ్ కడుపులో పుట్టినవాడే ఎందుకు అంటే నా తండ్రిలాగా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా అలా తయారవద్దు అని ఇలా తయారయ్యాడు సో నవ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ కాల్ వాట్ యూ విల్ టేక్ నువ్వు ఎలా తయారవుతావు అనడానికి నీ బుద్ధి అనేది వాడాలి అనేది ఇక్కడ చెప్పడం కుటుంబ సమస్యలు ఉన్నాయి బట్ యూ పీ కిటప్ నువ్వు మంచిగా చేయి రేపొద్దున అది బావు చేయి ఇలా ఉండకుండా ఏంటంటే వాళ్ళు చనిపోవడం జరుగుతుంది ఈ సమస్యల త్రూగా ఏం చేస్తారు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సొసైటీలో ఉన్న హిమూలియేషన్ బయటికి పోయారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమ్మాయి నల్లగా ఉంది లేకపోతే లావుగా ఉంది లేకపోతే ఒక అమ్మాయి సాన బక్కగా ఉంది ఒక అమ్మాయి టూ మచ్ టాల్ ఉంది ఒక అమ్మాయి టూ టా టిల్లు ఉంది ఒక అబ్బాయి కొంచెం బాగాలేడు లేకపోతే పూరున వీటన్నిటి మీద ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈ సొసైటీలో దట్స్ వై ఎమ్ టైమ్ టు టెల్ సొసైటీ ఇల్లు ప్రతిదీ ప్లే చేస్తుంది రోల్ ఈ డిప్రెషన్లో పోవడానికి మనం ఇల్లు అని ఎంత అంటున్నామో సొసైటీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రోల్ టు పుట్ ద పీపుల్ ఇన్ టు ద డిప్రెషన్ ఎలా అంటారు మీరు బయటికి వెళ్ళామబ్బా ఎక్కువ శాతం ఎక్కడ గడుపుతున్నాం ఫ్రెండ్స్తో ఫ్రెండ్స్ కాలేజ్లో దాని తర్వాత కూడా ఈవినింగ్ మీట్ అవ్వడం ఫ్రెండ్స్తో సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు పిలవకపోయినా వీడు డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాడు పిలిచిన తర్వాత వీడు ఆ క్యాడర్లో ఫిక్స్ కాకపోతే వాడిని బాడీ షేమింగ్ లేకపోతే డబ్బులు ఏదో రకంగా మా దే విల్ టేక్ వీళ్ళకి లోపం ఉన్న దాని మీద వాళ్ళు పుల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనకేం లోపం ఉంటే ఏం చేస్తాం మనము అదే అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాం కదా నాకు ఇది లేదు కదా లేదు కదా లోపల ఉంది సెన్సిటివ్ అయిపోతాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనస్తాపానికి గురైపోతూ ఉంటాను అదే అంటున్నా అది పీక్స్కి వెళ్తుంది అది లోప ఇప్పుడు వీళ్ళంతా మనుషుల్లో ఉంటారు ఇప్పుడు మనం చూసే డిప్రెషన్ వాళ్ళు మొన్న కొన్ని మనం సూసైడ్స్ లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం నిన్న మనకు బాగుంది ఇప్పటి వరకు బాగుంది డిన్నర్ చేశారు వెళ్ళి సూసైడ్ చేసుకున్నారు దే విల్ బి వెరీ నైస్ బయట తిరుగుతున్నప్పుడు అందరిలో కానీ లోపల లోపల ఆ జరిగిన ప్రతి ఇన్సిడెంట్ ని అన్వయించుకుంటూ ఉంటారు చూడ ఈమె చూడు బాగా తయారైంది ఈమె చూడు బాగుంది ఈమె చూడు నన్ను ఇలా చూసిపోయింది ఈమె చూడే ప్రతి దాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తారు ఏది నెగిటివ్ ని నాట్ పాజిటివ్ ఈ లూజ్ టాక్ అట్లా ఒరేటోళ్ళు పడేటోళ్ళు లూజ్ టాక్ చేసేటోళ్ళు అది గ్రేట్ అనుకుంటారు బట్ వీళ్ళే కరెక్ట్ అనేది నేను చెప్తాను జస్ట్ బీయింగ్ క్వాయిట్ ఈస్ నాట్ ఎ రాంగ్ థింగ్ సో వీళ్ళు అట్లా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళేసి సూసైడల్ సో హ్యుమిలియేషన్ కానివ్వండి క్రిటిసిజాన్ని కానివ్వండి ఈ సొసైటీ ద్వారా ఫేస్ చేసిన వాళ్ళు స్కూల్స్లలో కాలేజ్లలో బాగా డిప్రెషన్కి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ సొసైటీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ద రోల్ నా మీరు అలా చెప్తుంటే నాకు ఇంకోటి కూడా గుర్తొస్తుంది టీనేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఫాల్స్ ఇమేజ్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మీరు ఇందాక చెప్పినట్లు అంటే సెల్ ఫోను ఐఫోను ఈ గ్యాడ్జెట్ మోసల్లో పడిపోయి ఫాల్స్ ఇమేజ్లోకి
అది అక్కడితో వదిలేయకుండా ఇంటి దాకా తీసుకొచ్చి నన్ను వాళ్ళు అలా అన్నారు అనేటువంటి ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోయి పేరెంట్స్ కూడా చెప్పుకోకుండా టూ సెన్సిటివ్ అయిపోయి కరెక్ట్ అది అది అంతా ఇంత కాదు నేను ఎందుకు ఈ టాపిక్ అంటే ఈ పర్సన్ అండర్ గోయే వాడికి ఎంత బాధ్యత ఉందో టు కమ్ అవుట్ పాపం నార్మల్గా ఉండే వాళ్ళు ఎవరైతే మంచి స్థాయిలో ఉన్నారో మంచిగా ఉన్నారో వాళ్ళు సెన్సిటివ్ కావాలి దిస్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్సెన్సిటివిటీ విత్ అదర్ పీపుల్ మనం వీళ్ళని బ్లేమ్ కోపింగ్ మెకానిజం ఉండాలని కోపింగ్ మెకా పర్ఫెక్ట్ వర్డ్ ఎంత అంటే అదే అన్న సెన్సిటివ్నెస్ పోతుంది నా మనుషులను మనుషులు ఒకప్పుడు ఒకళ్ళ పెళ్ళి అవుతుందంటే నలుగురు వచ్చి చెయ్యేసి చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ నలుగురులో మన దగ్గర ఉన్న నలుగురు కూడా టైంకి తయారయ్యి వచ్చి కూర్చుంటున్నారు వీలైతే నాలుగురు రాళ్ళు వేస్తున్నారు ఎక్కడ కోలుకుంటారు నాకు డోంట్ యూ అగ్రీ విత్ మీ ఎస్ ఐ అగ్రీ దెర్ ఇస్ నాట్ డౌట్ యాజ్ అ నేను నేను పర్సనల్గా నేను చూసిన వాటిల్లోనే ఎంతమందిని మనము లేస్తుంటే తొక్కుదామనే చూసేవాడు కానీ వాడు ఉన్న కిందోడిని ఒక చెయ్యిచ్చి పైకి లేక ఎంతమంది ఉన్నారు మరి ఎలా అండి అంటే ఈ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి మీరేం సూచిస్తారు ఇప్పుడు కమ్ ఇళ్ళని ఎట్లా బయటకు తీసుకురావాలి మేడం ఉన్నారు సో వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాలి వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే వాళ్ళు మందిలో అందరిలో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా గమ్మున ఉంటూ ఉంటారు ప్లీజ్ వాళ్ళ మీద ఒక కన్ను పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంకొకటి వాళ్ళు ఒంటరిగా కూర్చొని ఎక్కువ ఏడుస్తుంటారు వాళ్ళ రూమ్లోంచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళు మీ పిల్లలవి అలా ఉన్నాయి అంటే మాత్రం ఎక్కువ టెన్షన్ కావాలి అనే అర్థం అలా కాకుండా వీళ్ళు ఏంటంటే డే టు డే లైఫ్లో రోజువారీగా అంటే చటక్కున లేవడం బయటికి రావడం గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడం ఇలా లేకుండా యాక్టివ్గా డే టు డే డ్రెస్సింగ్ మంచిగా చేసుకొని స్నానం చేసి ఇలా వెళ్ళరు స్నానాలు చేయరు దాని తర్వాత ఇంట్లో పడుకొని ఒక శాబీగా మూలకి ఇరవై నాలుగు గంటల ఫోన్లు తిండికి టైంకి రారు అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ అ బిగ్గెస్ట్ టిప్ సో ఇలా ఒంటరిగా ఉన్నారు అంటే మాత్రం మీరు గమనించాల్సిందే వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్ యాక్టివిటీస్లో యాక్టివ్గా ఉన్నారా లేజీగా ఉన్నారా అలా కంటిన్యూస్గా నెలల తరబడి ఉన్నారంటే మాత్రం అస్సలు ఇగ్నోర్ చేయొద్దు ఇది మీరు ఖచ్చితంగా ఆలోచించాల్సిన విషయం తర్వాత వీళ్ళు చూసే కంటెంట్ ఏంటి ఒక కంట కనిపెడుతూ ఉండండి వీళ్ళు లోన్లీగా ఉండడం కాకుండా ఫ్రెండ్స్ తోటి కానీ చుట్టాల దగ్గరికి కానీ మనం ఎక్కడికైనా బయటికి పోదామన్నా రారు దే వాంట్ టు స్పెండ్ ఎ లోన్ సో ఇలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి మేడం ఎలా గమనించాలి వీళ్ళను అంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు బేసికల్గా వీళ్ళు తిండి ఆహారంలో కూడా జంక్ని ఎక్కువ కోరుకుంటారు దే ప్రిఫర్ టు హ్యావ్ జంక్ ఇంకా గమనించాలి అంటే మీరు ఒక ఇంకొక చిన్న టిప్ నేను నేను పర్సనల్గా చాలామందికి అడ్వైస్ చేశాను కౌన్సిలింగ్లో ఇట్ వర్క్ డె లాట్ స్పిరిచువల్ సాంగ్స్ ఇంట్లో పెట్టి చూడండి దే డోంట్ లైక్ బికాజ్ వాళ్ళలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ రిపల్ చేస్తూ ఉంటుంది పాజిటివ్ దేవుడు ఏంటి జనరల్గా రిలీజియస్ ఏంటి పాజిటివ్గా పంపిస్తుంటాయి కర్ణబేరీలు దే డోంట్ వాంట్ నెగిటివ్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ మైండ్లో హే బంజయ్ అంటారు సో అదొకటి మీకు టెక్ అట్లా కాకుండా నీ పక్కన కూర్చున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు రెస్ట్లెస్నెస్తో కూర్చోవడం అంటే చిరాగ్గా కూర్చోవడము తర్వాత ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అని మీరు ఒకసారి వాళ్ళ మీద చెయ్యేసినట్టయితే వాళ్ళ బ్రీతింగ్ టెక్నిక్ కూడా హైపర్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ఇలా ప్రశాంతంగా కూల్గా ఉంటారు ఇంకా టెస్ట్ చేయాలి ఈ రెండు మూడు బయటపడ్డం కా అంటే వాళ్ళని ఒక్క టూ మినిట్స్ హక్ చేసుకోండి ఆ మనస్సు చెప్తుంది వాళ్ళు ఎంత బాధను అనుభవిస్తున్నారు మీరు ఇందాక చెప్పిన టెక్నిక్ నిజంగా చాలా ఏదన్ ఒక వన్ మంత్ లేదా ఒక వన్ వీక్ ఒక మనిషి ఒకటే ఆలోచనలో ఉన్నాడు అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే పక్కనే కూర్చోబెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడితే బ్రీత్ని బట్టి పట్టేయచ్చు అంటే తీసుకునే బ్రీత్ని బట్టే ఆలోచన ఎటు వెళ్తుంది ఏంటి ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఎందుకంటే టీనేజ్ పిల్లల్లో అగ్రెసివ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆలోచన వస్తాయి ఆ ఇమెచ్యూరిటీ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటది అనమాట అప్పుడప్పుడే ఎదుగుతున్న బ్రెయిన్ కదా ఆలోచనలు కదా ఈజీగా అవును అవును ఒక నువ్వు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేయి నాకు నువ్వు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేస్తే నేను ఒక్క నిమిషం ఇట్లా గట్టిగా పట్టుకున్నారు అంటే దే నీడ్ యూ అంటే నువ్వు ఆ భరోసా ఒకసారి పట్టుకున్నావు అంటే ఒక టచ్ ఇస్తారు అంటే నీ సెక్యూరిటీ నాకు అవసరం ఐ నీడ్ యూ దిస్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్ ఎస్ ఒక టెన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తే అర్థమైపోతుంది తల్లిదండ్రులకు ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలను ఒక కంట కనిపెడుతూనే ఉండండి చాలా భయంకరంగా ఉంది మా ఇంటికి వెళితే ఒక సునామీ ఆఫ్ థాట్స్ సునామీ అంటే భయంకరమైన ఫ్లడ్ వస్తున్నాయి మీ పిల్లలు ఆ ఉప్పెనలో 
తట్టుకోలేకపోతున్నారు కొంతమందికి స్టామినా ఉంటుంది కొంతమందికి స్టామినా ఉండదు కాబట్టి ఒక కంట కనిపెట్టండి వాళ్లకు ఫుడ్ కూడా ఒక ఫైవ్ డేస్ మీ స్వతహాగా వండి పెట్టి సాత్వికమైన ఫుడ్ వీలైతే సాయంత్రం కానీ మార్నింగ్ కానీ వాళ్ళతో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాక్ వెళ్ళడము ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వెరీ గుడ్ టెక్నిక్స్ అన్న అండ్ రీజన్స్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ మీరు ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా వాళ్ళలో ఆ సిమ్టమ్సే ఉంటాయి తప్ప వేరే మేము ఎక్కడా కనిపించడానికి కూడా ఉండదు బట్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు హ్యాండిల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు తెలిసినా కూడా కొంతమంది హ్యాండిల్ చేయలేరు అటువంటి సమయంలో మీలాంటి లైఫ్ కోచ్లు లైఫ్ స్టైల్ కోచ్లు వాళ్ళ దగ్గరికి రావాలనుకుంటారు మీ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలంటే ప్రాసెస్ దే కెన్ కాల్ ఆన్ దిస్ క్రాలింగ్ నెంబర్ నా నా అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంటుందో మీకు తెలుసు హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఫుడ్ కానివ్వండి యోగా కానివ్వండి ఆ తర్వాత మానసికంగా ఈ రెండు బాగా ప్లే చేస్తాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత మీరు అన్నట్టు కౌన్సిలింగ్కి మాత్రం ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది దే కెన్ కాంటాక్ట్ ఆన్ దిస్ క్రోలింగ్ నెంబర్ ఫర్ ఫర్దర్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ అపాయింట్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెస్త గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాక్ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియో మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక రస్తా గారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేయండి లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా కూడా నేను రస్తా గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సార్ మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కో